。哎，是唱堂会的青云社吧？是，是青云社戏班。王军和上面有吩咐，每个人都要检查才能进去。大箱子、小箱子都得检查。哦，既然皇军有令，那你们就查吧。杨青，哎，把箱子卸下来。好，包山来帮忙。你，姐，过来，请，哎，请，来来来，请箱子，打把手，来，来，哎，哎，哎，慢点啊，哎，走，哎，来来来，转过身去，嗯，行，进去吧，嗯，二六子，师傅，他们别慌，没事，好，这个，嗯，嗯，来，转过身，嗯。行，走。嗯，那个那个那个箱子，赵牧师，哎，箱子打开。赵牧师，您看看吧。队长，那边那个，打开。快快快快，你过来。过来！哎呀，连长，老实点，坐下。哎呀，痒痒，走吧，小骚货，下一个，杨青，哎，把箱子抬起来，走。好嘞，好嘞，啊，走，哎呦，走，走。走走
今天是皇军圣战五周年纪念日，我们漂洋过海，背井离乡，远在中国，我们还要再接再厉。诸位辛苦了，嗨嗨嗨嗨！所以，今天我要请大家观看中国著名的京剧。少佐，没有发现他的踪迹。下去吧。嘿你叫什么名字？小兰，日本名字叫花子。进去吧。嗯。你叫什么名字？花田林子。进去。是。你叫什么名字？我叫杏子。进去吧
个人刚才在我后面，可是现在不见了。你先进去吧。扮成了日记。嗯，放心，他现在不在这里，他一定躲在什么地方。赶快把他找出来！现在不能惊动他。为什么？他想杀你，就一定会想办法接近你。等那时候我们再动手，他休想跑掉。高导。吩咐所有人盯紧一级的一举一动，任何想接近连队长的一级，一律格杀勿论。嘿，沙木君。嘿，那他要是躲在暗处，想要释放暗器怎么办？这里没有暗处，没有暗处。所有暗处和角落，都安排了我们自己的人。他根本没有机会释放他的暗器，而且请连队长放心
有我在，任何暗器都不可能伤到你。那还有那个绣花针呢？到目前为止，还没有发现他的踪迹。这所院子已经在我们包围之中，就算他能飞。休想飞过我们的包围圈！梁队长，我们事先有约，你不能喝酒，必须保持清醒，请连队长配合。多谢连队长老先生，哦，哦，长水师傅，啊，我们去庄台，您呐就待在这儿，别出去。好，哎，哎，长水师傅，廖先生，啊，所有人都来了，哎，麻烦各位兄弟多留点神，周围那些房间和屋顶上的动静，这你就放心吧。天生，你放心，一会儿就好。嗯，又劳各位兄弟了。嗯嗯嗯，多加小心。那我们先走了。好。哎，走走走。今天晚上杀了这里的小鬼子。嗯，对对，一定要做好准备。
其他的，你什么也不要管。啊，是。哎，那师傅就不在这儿烦你了，我走了。师傅，蒋师傅，蒋师傅，救你父亲，你母亲，去，快去，蒋师傅。
给我找出来！
杀。你的绣花针已经用完了吧？没有绣花针，我一样可以杀了你们。是吗？那就试试看。来吧。怎么，你不敢出来吗？你不是很想杀了我吗？天生，你不要过来，这是一个陷阱，他们的目的不是我，是要把我们一网打尽。你不要管我，你赶快走！闭嘴，快走！吴娇，你既然不怕死，有胆就出来。什么？等着我回来，要你一起陪葬。呀！爆炸！爆炸！爆炸！爆炸！天生，是我，有埋伏，快撤！走，走，快撤，有埋伏。
放心吧。好，撤。哟早晚会死在我的手上。
，还在想那一刀。是的，太家内力齐聚双臂，已经做好了拼死一击的准备。他就等着我砍下他的双臂，好让他的双手拖出铁铐，这样他就可以用臂骨刺穿我的胸膛。你认为他办得到吗？我还没有这个把握，所以他说你也不简单。重要的是，这个女妖对我们来说很关键。报告，进来。施团长，请您过去一下。报告，进来。施团长，连队长，你们辛苦了。我都听土肥园连队长跟我说了，说你们抓住了女妖，这很好嘛，这说明你们很会用脑子呀。啊，呃，现在又有一个新任务要交给你们，而且非常紧急。可是阁下，哎。我知道你要说什么，可是这次的任务和你们追捕那几个中国人的任务并不矛盾。请看这个，是鬼魂。对，是他。而且还有一个或者两个人，他们一起杀了我们的一个少尉。和五个士兵，是在什么地方？什么时间？昨天，就在你们布置抓捕女妖的时候。地点嘛，来，就在这儿。这是县城以东二十里的莱山。对。最重要的是，他们不仅杀了我们的人，而且还将一个对我们来讲非常重要的美国人劫走，并且藏了起来。美国人？对，美国人。据军部得到的情报显示，这个美国人从一个日本共产党人的手里得到了一份关系着大日本帝国命运的情报。都是陆军部和参谋部那帮笨蛋造成的。是什么情报，这么重要？啊，这个你们倒没必要知道。你现在要做的是，要尽快的找到这个美国人，并且抓住他。嘿，如果他真的在那几个中国人的手里，你就要想办法从他们手里夺过来，可以全部杀掉那几个中国人。但是这个美国人。我要他活着，我必须确保他没有把这份情报告诉别人。嗨，哦，我已经派部队在莱陕及附近地区一百公里的范围内进行搜索，并且封锁了所有交通要道。只是咱们没有更多的兵力包围这片地区。所以，我认为最有把握的还是你们特别行动队。可是，在这么大的范围之内，我军特别行动队……山木，啊，你怎么可以？哎，这确实是有点大海捞针的意思。不过，你们要是能够……从这个上面做做文章，我觉得他们现在不会离我们这儿太远。你的手里不是还有个女妖吗？只要你能找到他们的落脚点，嗯，我们就一定能找到那个美国人。嗯，不错。
我相信你的智慧和能力。我一定会完成任务。好，那我就等着你把那个美国人给我带到面前来。我知道你不会让我失望，请阁下放心。嗯小巷到处樱花飞舞，空气中弥漫着樱花的芳香。可这是在中国，是中国乡野里的桃花，并不是我们大阪的樱花。他让我想起了樱花。还记得我们小时候吗？那时候我没有鞋穿，你把师傅的新鞋偷出来给我穿。结果，穿在我脚上，就像踩了两只船。后来被叔父发现了，为了惩罚我们，把我们关进了谷仓。可是那个时候，我们一样很开心。过去的事情，我已经不记得了。我们刚到特洛军校的时候吧，有一次，我们去野外郊游，结果迷了路。我们走到一片盛开的樱树林里，我们在树上刻对方的名字，刻，刻，居然忘记了身处荒野。等到天亮的时候，整片樱树林里都刻满了我们的名字，山木纯子。你太多愁善感了，高道君。我可没你这般诗情画意的情怀。来到这里的目的，就是要完成大日本帝国赋予我们的使命。既然你那么想念樱花，就帮助我，让帝国的樱花开遍在中国的每一寸土地上。
，他们守在巷子渡口的十二名游击队员，全都被抽出来，全都牺牲了。王营长的话，非要往鬼子的圈套里钻。小王，营长，我就要说，他害死了李队长他们。你记着，他们都是为你死的。小王。姓廖的，你现在怎么不吭气了？你说话呀！你以为你不说话，这事儿就跟你没关系了？都他娘的怨你！怨我。你们都冲着我来，你们的人死了，我心里也不好受。可是我的兄弟们死了，我心里就好受吗？我去的时候我就没打算活着回来，我就想死在那。我也没想到吴娇会去，现在吴娇被他们抓了，我他妈心里好受吗？你们都冲着我来，我他妈就是要报仇！报仇，报仇，就知道报仇！王一长说了，有什么事儿先商量商量。你他娘的是怎么想的你？你好了，大鹏，先别说了。我报仇跟你没有什么关系啊。